Hello everyone, Teacher V is here once again. For this video, I will show you how to use a whiteboard in teaching while using Google Meet. So, continuation po ito ng topic ko last time nung in-explain ko kung paano gamitin yung Google Meet sa online classes. And this time, I will show you how are you going to use a whiteboard in Google Meet to make our class or students interactive. Of course, student participation is one of an important aspect of student learning. Kaya hindi pa rin dapat mawala to kahit na online na yung classes natin. So, how is it possible na may whiteboard pa rin tayo sa Google Meet? Okay, so let's find out. Let us assume that you're having a class using Google Meet now. And you need a whiteboard. First step, go to jumpboard.google.com. Next, make sure that you sign in to your account. Next step, click the plus sign button below. And you can have your whiteboard now. Here. Go to the other tab and Google Meet. Click Start a Meeting. Now, if hindi nyo pa po alam kung paano gamitin si Google Meet, may bukod akong video na ginawa regarding that. Tignan nyo na lang po sa description box below yung link. Click Join Now. And ayan, sabihin na natin na nag-start na yung class natin. Nagkaroon na ng conversation between sa students and gusto mong gumamit ng whiteboard. So, ang gagawin lang natin, click natin yung present now and may mga options. Click natin yung a, a Chrome tab. Okay. Kasi makikita nga natin kanina, di ba? Bago tayo nag-start sa Google Meet, may binuksan na tayong um, Jamboard or Google Jamboard or tab. Kaya makikita natin siya dito. Click natin yung Untitled Jam or yung Google Jamboard, then click Share. And ayan. So, makikita na ni students yung ating whiteboard. And anything na gawin natin dito, makikita ng lahat ng students natin. Okay? So, makikita natin yung mga buttons here. We have the background. Pwede natin palitan yung background. Meron din tayong zoom kung gusto natin zoom in or zoom out. Undo button and redo. And kung gusto natin burahin or i-clear frame, pindutin lang natin yan. Okay? Sa gilid naman, makikita natin yung mga tools na pwede natin maggamit sa pagsusulat dito, dito sa ating whiteboard. This one, pag kinlik natin, pwede tayong pumili ng pen, marker, brush, uh, highlighter, or brush. Okay? Tapos ito yung mga colors niya. Um, personally, mas gusto kong gamitin yung marker. Halimbawa, I want to write a problem on this board, on this whiteboard. Ayan. So, pwede kang magsulat ng ganyan. This one, the next tab is for eraser. To erase the writings that we written. Pwede. Next this one is the select. Ayan. Kung meron kang gustong ituro or main points ng topic mo, ayan. Pwede mo siyang galaw-galawin. And eto, isa sa favorite ko sa Jamboard is yung sticky note. Kasi sa sticky note, pwede kang gumawa or mag-sulat ng mga words. Ayan. Katulad ito. Ganyan. At ang kagandahan niya, pwede mo siyang galaw-galawin, i-edit. Ayan, pwedeng palakihin, pwedeng paliitan, pwede rin namang itagilid, and something like that. Or kung gusto mong i-edit, click mo lang to, click edit, duplicate, or delete. Or kahit i-double click mo na lang for editing, then save. Ayan. At yun nga, makikita nga natin, pwede tayong magbago-bago ng color. So maganda siyang gamitin. Okay? So mas magandang gamitin ng sticky note kapag halimbawa meron kang gustong term na i-highlight dun sa topic mo, pwede mong gamitin siya. Okay? Next is 
Ayan, the image button. Dito pwede kang mag-upload ng mga images. Pwede kang mag-upload galing sa computer. Pwede rin naman sa Google search. Say for example, ang topic mo is parts of the flower. Okay. So, type mo lang dyan, then lalabas na yan. Click mo, then select. Ayan. So, mag a automatic yung image na hinanap natin doon sa Google search. Ayan. Pagkatapos, ang kagandahan nito, yung image na nakuha natin ay pwede rin nating lagyan ng mga markings. Pwede rin natin gamitan ng mga to. Say, for example, ito. So, mo i-highlight itong petal. Ayan. Ayong sepal. Ayan. So, magandang gamitin siya. Gamitan natin ng mga editing tools, yung pictures, para kumbaga makita ng students, ma-emphasize ng students yung mga terminologies or yung mga parts or yung gusto nating i-discuss sa lesson natin. So, ang ganda niya. Okay. Pwede rin namang sa Google Drive. So, napakaganda niya kasi pwede kang mag- Uh, or kumuha ng mga files or images sa Google Drive mo and even sa photos. Ayan, pwede rin. So, ganun siya kaganda. Okay. Next, this one is the laser. Ang highlight din siya kung gusto mong i-emphasize yung topic. Okay? And that's it. But to put if, gusto mo naman na si student yung magsulat dito sa whiteboard mo. O pwede kaya Possible kaya na pati si student makapagsulat dito sa whiteboard na meron tayo? Yes, pwede. Ang gagawin lang natin, click natin yung share. Ayan, and get the link. And baguhin natin yung option. Gawin natin anyone with the link. Okay, tapos copy natin yung link. Then click done. Pag nakapi na natin yung link, balik tayo sa Google Meet. <laughs> And then, click natin yung chat box, i-send natin yung link dun sa ating chat box. Ayan. Once na kinalik na student yung link na yan, mapupunta siya sa Jamboard at meron na siyang power or meron na siyang uh, chance na magsulat dun sa ating Jamboard. Okay? So, ganun kaganda tong... Um, Jamboard na to. Pwede na silang mag-drawing, mag-sulat, or kung meron ka ipasol, pwede mo nang gawin. Ngayon, pwede na tayong magiging mas uh, creative pa sa paggamit itong Jamboard. Total may access na yung student sa Jamboard natin or sa whiteboard, pwede na silang mag-sulat or anything. Pwede ka na ngayon gumawa dito ng seat work or drill. Say, for example, may ginawa ako dito. Kunyari, um, gagamitin ko siya. Ayan, so ito ginawa ko lang. Gamit lang yung sticky note. Gumawa lang ako. And ang topic ko, kunyari, sa math is identifying constant and uh, uh, variable. Gusto ko ipa-identify sa mga bata, alin dito sa mga given yung constant and variables. Say, for example, for number 1, x plus 4, as in dyan ang constant, as in ang variable. So, kanyari, ganun ang lesson ko. So, si student, pwede niya na ngayon um, sagutan yan. Magtawag ka lang ng uh, isang student. For number 1, tawagin mo si Mary. Kanyari. And si Mary, ayan, sasagutan niya yan. Ayan. Ito yung x in constant, then for yung variable. Next, si John naman. Tawagin mo number 2. Si John naman ngayon, yung susolve or sasagot. Ayan. Ayan. So, maging creative lang tayo kasi marami tayong pwedeng magawa dito sa ating jump board. Okay? Now, kung gusto naman natin i-save, pwede rin. Pwede natin itong i-save. Actually, may mga uh, options. Pwede natin siyang PDF or save natin as image. Pagkatapos, pag sinave natin yung image na yun, yung file name na yun, pwede natin i-send din sa ating mga students. Okay, so, yun, ganun lang kasinte yung paggamit itong Jamboard. Magiging interactive na yung discussion, especially math teachers. Kasi gusto nila, di ba, nakikita nila na nagsusog yung bata. Nakikita nila yung step-by-step -step, uh, procedure na ginagawa 
sa pagsusolve ng isang problem. So, maganda talaga na magamit natin or meron tayong whiteboard while teaching our students and kahit sa ibang subjects. Right? Okay, so that's it. Um, after using this whiteboard, of course, you can now go back to your um, Google Meet and then you can end your call and leave uh, an assignment or an activity to your students. And that's it. Thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe to my channel. You can leave your comments down below. And then uh, see you again next time. Bye.